Toute forme ou manifestation physique a son origine dans le monde invisible. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque émotion qui naît en nous s'habille après un certain temps dans une forme déterminée et laisse des traces visibles sur notre visage et sur notre corps. Nos pensées et nos sentiments agissent d'abord sur les vibrations les plus secrètes de notre être, sur nos émanations, puis sur la couleur de notre peau, sur notre parfum et enfin sur la forme de notre corps. C'est ainsi que notre corps actuel a été formé et déterminé par nos anciennes existences. Le disciple qui sait qu'il est le sculpteur de son corps, travaille par ses pensées et ses sentiments à faire de lui un temple aux formes et aux proportions harmonieuses. Cette page, mes chers frères et sœurs, n'est pas tellement nouvelle. Je vous ai déjà parlé dans beaucoup de conférences que ce qui est visible, ce qui est matériel, palpable, c'est une formation seulement. C'est une carapace, c'est une concrétisation de d'autres forces, d'autres éléments, d'autres substances invisibles, impalpables. Et voilà que cette vérité n'est pas connue. La science n'y croit pas. De ce que la science initiatique nous révèle. Depuis la création du monde, les initiés disaient la même chose. Il n'existe rien, rien sur la Terre, dans le plan physique, qui est concret, qui est comme ça, qui n'est pas formé par d'autres choses plus subtiles. Et comme la science, jusqu'à présent, ne croyait pas à ça, et maintenant, peut-être, elle fait quelques changements, elle se déplace. Mais dans le passé, et plusieurs siècles, elle pensait que tout ce qui est subtil, invisible, comme nos pensées, nos sentiments, et même ce qu'on appelle l'âme ou l'esprit, ben c'était des sécrétions, c'était des formations, c'était des émanations, des productions de la matière, du corps physique. C'était tout le contraire. Et voilà que de croire maintenant à une philosophie pareille, oh là là, les conséquences sont désastreuses. Et les philosophes, les penseurs, les écrivains n'ont pas vu ça qu'à la longue, il y aura des, 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 des choses, des perturbations, il y aura des événements catastrophes, il y aura des choses mais alors, tellement bracadabrantes. Ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas prévu. D'ailleurs, je vous ai parlé quand, dans, dans le passé que même pour eux-mêmes, pour eux-mêmes, Qu'est-ce qu'ils sont eux-mêmes ben, C'est le corps physique. Et alors, je vous ai expliqué qu'en s'identifiant avec le corps physique, et étant donné que le corps physique n'est pas immortel, n'est pas solide, n'est pas parfait, il a... Des, 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 il a des fermentations, des oxydations, et ainsi de suite. Alors l'homme subit les mêmes répercussions, les mêmes dislocations, les mêmes faiblesses, parce qu'il se lie, s'identifie avec le corps physique. Et ça a aussi 
Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu les penseurs et ceux qui dirigent l'humanité. S'ils connaissaient maintenant la science initiatique, la véritable philosophie qui nous révèle justement la réalité, ah, on, on se découvrira qu'on n'est pas le corps physique et que le corps physique, c'est une formation, c'est une concrétisation, comme je vous ai dit, que c'est notre arborico, c'est notre voiture, c'est notre cheval, c'est notre carapace, notre moyen d'expression. Mais nous, nous, nous sommes quelque chose de tellement subtil, tellement grand, tellement intelligent, tellement puissant, tellement immortel, que si les humains s'arrêtaient seulement sur cette question, de se retrouver, de se découvrir, de se concentrer sur soi-même, sur la réalité de soi-même, et non de s'identifier avec le corps physique, alors ils deviendront des divinités. Seulement, voilà, cette philosophie n'est pas propagée. Et c'est pour cette raison que les humains deviennent de plus en plus vulnérables, de plus en plus chétifs, de plus en plus maladifs, et ils s'oxydent des nez. Alors, c'est dommage de ne pas connaître la vraie philosophie. Et dans notre enseignement, et on vous a donné des, des méthodes, des moyens, des formules, comment travailler, comment se lier, comment se retrouver. Même il y a un livre là-dessus, Jnani Yoga, que ça, ça, ça veut dire en sanskrit de se connaître. Comme d'ailleurs déjà en Grèce, à Delphes, il y avait cette inscription, et je vous ai parlé là-dessus aussi, « Connais-toi toi-même ». Et même, je vous ai expliqué que les humains ne s'arrêtaient pas sur cette répétition. Pourquoi les initiés, les sages, en Grèce ancienne, et ils ont insisté, connais-toi, toi-même, et tu connaîtras tout l'univers. Et maintenant, si vous posez la question à quelqu'un, est-ce que tu, tu te connais oh, Bien sûr, il dit, je me connais, je me connais. Il connaît ses faiblesses, ses vices, ses maladies, il connaît quelques petites vertus, mais ce n'était pas ça que les initiés entendaient. Ce n'est pas ça l'être humain. Toi-même, ça veut dire, ce que tu connais, ce n'est pas toi-même, c'est la personnalité, c'est le corps physique, c'est l'animalité. Tu es une divinité, tu es une quintessence, tu es, tu es une flamme, tu es un et, une étincelle. Et tu n'es pas ce que tu penses, donc on ne se connaît pas. On ne se connaît pas en disant, je me connais, je me connais, je me connais. Mais laissons tout ça. C'était dans le passé. Je vous ai révélé beaucoup de choses dans ce domaine. Comment on peut arriver à se connaître de mieux en mieux. Et comme la connaissance n'était rien d'autre que de se fusionner, de s'unir, de vivre en unisson avec la même longueur d'onde, avec l'objet ou le sujet ou la personne. Et c'était ça la connaissance, la vraie connaissance, c'est de se souder, de se brancher, de, de vivre. Et comme il est dit, Adam a connu Ève. Ben, comment il l'a connu Il s'est fusionné avec elle. C'est ça, la, la véritable connaissance se trouve dans les oreilles, oui, dans l'appareil des cortines. Et pourquoi Parce que hey, l'intelligence cosmique a rangé les choses très intelligemment pour pouvoir connaître les, les sons et la musique et le bruit et tout. Alors là, il faut que certaines touches vibrent, certaines cordes qui sont là placées dans les oreilles, qui vibrent en unisson avec la, la, la même longueur d'onde. Et on connaît, on prend connaissance qu'est-ce que c'est ce son, qu'est-ce que c'est cette musique. Autrement, si vous n'arrivez pas à vibrer en unisson, vous n'avez pas la connaissance. 